中国のちっちゃい子が十店舗ぐらい中華屋さんでカレー出してるお店がカレー五目焼きそば一家店で。
、うん、ここにっちゃうのドライってカレー焼きにしようね。
これ一番簡単,簡単なやつなんです。500ぐらい。ここは野菜新鮮なんですよ。
マイネージ。きれいな。エネルギー四つ。エネルギー。はい。
美味しいからね。着いたら。ラーメンと生。生。なんかこういうの。
。ありがとう。これを豆にとって20分か多分。
ちょっと外します2020年の10月に何とか引き合いに成功したんですけれども、これが一番表では匂いすると思うんです、匂いね、発匂いすると思うんです、いや、本物少ないし、聞きそうなんだな、あれ、昔はこれ、全部自分のところで活も削ってたんですよ、10年前までは、自分のところでこう削ってた。20キロとかやるからね。年末はね。そば嫌いでね。これ日本そば嫌いでね。ほんであのちょうどが待ちね待ってが有名でしょ。みんなお茶を入れようと思って、それが練り込んで始めたのがすごくあんなそもそもどんな何がおしいのを思って。ほんで
うちの場合あのすき焼き中に入れていただくとも全然そばの香りがすごいですあっちゃんとそばお茶の香りが味噌かそばですよね年越しのあの時はもうサービスでバイルさせてもらってるんですからでできるることは結構あるんで柚子入れたり、はいまあ、トマト入れたりって形で
はいどうぞ。
昭和13年の3月に開業してるんですよこれが私お嫁,が来るお嫁に来る時に建てた マスターとママさんとかが兄弟でおばあちゃんがだから創業してるんですね。
うちのおばあさんが野田言う言葉に引っ掛けてね当時流行っとったことがね昭和22年ぐらいにでうどん挟んで焼いたんがその最初の野田焼きの第一合流かね寒いねはいはいから2枚です、はい
製品の最初の段階の粘土原型それをまあやっとったことがありますということでねちょっと面白いから商店街に飾っとこうかないう。あのシカゴ在住のゴジラマニアの人からねあの作って言われてこっち外観でこっちアンギラスですデザイナーで映画マニアでゴジラマニアでさイベントで売るとかいうのもね昔楽しくてやってましたけどね今でも趣味で時々やってますけど、うん、ありがとうございますまたよろしくお願いします毎日2キロは湯がいてこれをもう混ぜて赤身と白身とねこっちアキレスも入ってますできるだけのことやっておいしいのに食べてもらおうと思
קצת מתאים לי.
昆布のだしといぶきりこですね。
大きさにひねって今尾のピッカルを倒して。またそこの機械伸ばしながらも腰を入れていきます。カレー専用のお菓子。
これ冷や圧です麺が冷たくて出汁があったりはい、お願いします。